संरक्षण निर्देशान क्षेत्र आधुनिक समापन मूलधन आगे क्लस आलोचना कर समापन मूलधन मान समापन सम्पद और समापन दायर जो पार्थक्य पे पार्थक्य समापन मूलधन एर स समन्वयपत्ति मोट उत्तोलन डेलीवर भैन टाइट उत्तोलन टाइटर कलम बस सुधार्य मूलधन 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 सूद मूलधन सूद 
তারপর রয়েছে বকেয়া করেছে বলি এই সমস্ত আইটেম গুলো সাধারণত র‍্যামেলের মধ্যে না থাকে সমন্বয়ের মধ্যে দেয়া থাকে বকেয়া খরচ বলি দিতে হবে তারপর অনাদায় পাওনা অনাদায় পাওনা তোমরা জানো যে সমস্ত পণ্যগুলো বাকিতে বিক্রি করা হয় এই বাকিতে বিক্রিত পণ্যের সম্পূর্ণ অংশই যে আমরা সব সময় পাবো এমন না কিছু লোকের কাছ থেকে কিছু দেনাদারের কাছ থেকে আমরা কিছু পরিমাণ টাকা নাও পেতে পারি বা না পার সম্ভাবনা রয়েছে এই না পার সম্ভাবনাকে বলা হয় অনাদায় পাওনা বা কুরিন বা মন্দারিন ইংরেজিতে এটাকে বলা হয় ব্যাড ডেপ্ট এক্সপেন্স এর সাথে চলতি বছরে যে সঞ্চিতির ধার্য করা হয় সেই সঞ্চিতি যোগ করে টাকার ঘরে বসাইতে হবে তারপর দেখো আমরা লিখেছি স্থায়ী সম্পত্তির অবচয় স্থায়ী সম্পত্তি বলতে এই প্রতিষ্ঠানে যতগুলো স্থায়ী সম্পত্তি থাকবে সমস্ত প্রতিষ্ঠান এই সমস্ত স্থায়ী সম্পত্তির উপর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে অবচয় ধার্য করতে হবে যদি উল্লেখ থাকে অঙ্কের মধ্যে আর যদি না থাকে তার কোনো প্রয়োজন নাই এবার আমরা দেখো এই ক্রেডিট পাশে সমস্ত আইটেম গুলো যোগ করে যে যোগফল হবে এটা আমরা ডেবিট ঘরে নিয়ে আসব নিয়ে আসার পরে উপরে যে খরচ গুলো রয়েছে এই খরচ গুলো থেকে বাদ দিয়ে যে আইটেমটা আমরা পাবো বা যে উদ্বৃত্তটা বের করবো সেই উদ্বৃত্তটাকে বলা হয়েছে নিট লাভ যদি কখনো কখনো এই ডেবিট পাসটা বড় হয়ে থাকে আর ক্রেডিট পাস ছোট হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই তখন নিট গতি নির্দেশ করবে এই হলো মোটামুটি তোমার তোমাদের এক তরফা দাখলা পদ্ধতিতে লাভ দর্শন বিবরণী প্রস্তুতের কৌশল যদি এই সবটা আমরা ভালো করে আয়ত্ত রাখতে পারি তাহলে অবশ্যই আমরা লাভ লোকসান হিসাব প্রস্তুত করতে পারব তবে খেয়াল করতে হবে এই ক্ষেত্রে উত্তরণ সুদ নির্ণয় করার ক্ষেত্রে একটু নিয়ম রয়েছে আলাদা আলাদা সেই নিয়মগুলো আমরা ইনশাল্লাহ পরবর্তী ক্লাসে উত্তরণ সুদ কখন থাকলে পারে কিভাবে নির্ণয় করতে হবে সেই সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব ইনশাল্লাহ উত্তরণ কখনো কখনো প্রতিষ্ঠানে বছরে একবার করা হয় কখনো ছয় মাসে করা হয় কখনো তিন মাস পর পর উত্তোলন করা হয় আবার কখনো কখনো বা দুই মাস পর পর উত্তোলন করা হয় আবার কখনো কখনো কোনো প্রতিষ্ঠান উত্তোলন মাসের প্রথমে করে উত্তোলন কখনো কখনো মাসের মাঝে করে আবার কখনো কখনো উত্তোলন মাসের শেষ সপ্তাহে বা শেষ দিনে করে থাকে এই যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম উত্তোলন আমরা করে থাকি বা প্রতিষ্ঠান করে এই বিভিন্ন সময় উত্তোলন করার কারণে উত্তোলনের সুদ বিভিন্ন নিয়মে ধার্য করা হয় তো পরবর্তী ক্লাসে আমরা উত্তোলনের সুদ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন নিয়মে নির্ণয় করার কৌশলটা শেখাবো ইচ্ছা না তত সময় পর্যন্ত তোমরা আমার সঙ্গে থাকো এই ইউটিউব চ্যানেলের সঙ্গে থাকো সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি কোথা